హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఇంతవరకు కూడా మన ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది దాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి సో నేను పెట్టే ప్రతి అప్డేట్ కూడా మీ దగ్గరైతే వస్తుంది ఓకే లెట్ మీ బిగిన్ విత్ దిస్ వీడియో సో చాలా మంది అయితే డౌట్ ఉంటుంది ఏంటి అంటే ఈ సెట్ ఎగ్జామినేషన్ ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటారు అయినప్పటికీ కూడా చాలా డౌట్స్ అయితే ఉంటూ ఉంటాయి బట్ కొంతమంది ఎవరైతే ఉన్నారో పర్టికులర్ గా స్టూడెంట్స్ ఆ వాళ్ళు ఏంటి అంటే ఈ సెట్ కి మనకి ఇంకా కొన్ని డేస్ మాత్రమే టైం ఉంది ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఈ సెట్ కి సంబంధించి వీఆర్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ ఫిఫ్టీన్ మోర్ డేస్ లెఫ్ట్ విత్ అస్ సో ఓన్లీ ఈ ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో మనం ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ప్రిపేర్ అయిన దాన్ని ఎలా రివైజ్ చేసుకోవాలి ఏమేమి కాన్సెప్ట్స్ మాత్రమే ప్రిపేర్ అవ్వాలి అన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో వీ కాన్ బి కవర్ రైట్ సో అందుకని ఏమేమి కాన్సెప్ట్స్ మాత్రమే ప్రిపేర్ అవ్వాలనేది ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో నేను ఒక టైం టేబుల్ వేసి మీకు బెస్ట్ టైం టేబుల్ ఫర్ ఈ సెట్ ప్రిపరేషన్ ఓకేనా బెస్ట్ టైం టేబుల్ ఫర్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఆఫ్ ఈ సెట్ ప్రిపరేషన్ ఓకే మీరు ఈ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ప్రిపేర్ అయిపోయినా మీకు సరిపోతుంది మంచి ర్యాంక్ వస్తుందనే చెప్పగలను ఆరల్స్ మీరైతే మంచి కాలేజ్ లో ప్లేస్ అవ్వడానికైనా మీకు ఈ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ప్రిపరేషన్ అనేది మంచిగా హెల్ప్ అవుతుంది ఓకేనా ఫస్ట్ లెట్ మీ స్టార్ట్ విత్ ది కెమిస్ట్రీ కెమిస్ట్రీ లో మనం ఏమేం చదవాలి అంటే ఈ ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో కెమిస్ట్రీ లో మనం చదవాల్సిన కాన్సెప్ట్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు కవర్ అంటే టైం టేబుల్ పరంగా చెప్పాలంటే ఆటమిక్ స్ట్రక్చర్ ఆటమిక్ స్ట్రక్చర్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ దీంట్లో నేను ఎక్కువ సోది అని చెప్పాను మీకు ఏం చదవాలని మాత్రమే చెప్తాను అందుకే బెస్ట్ టైం టేబుల్ ఫస్ట్ స్టడీ అని చెప్పాను ఏమేమి కాన్సెప్ట్స్ కవర్ చేయాలి మాత్రమే చెప్తా ఆటమిక్ స్ట్రక్చర్ మీరు చదవండి ఆటమిక్ స్ట్రక్చర్ చదివితే ఆబ్వియస్ గా కెమికల్ బాండింగ్ మీకు అర్థమవుతుంది సో అందుకే కో రిలేటెడ్ కాబట్టి ఈ రెండుని మీకు ఆటమిక్ స్ట్రక్చర్ అండ్ కెమికల్ బాండింగ్ చూసుకోమని చెప్తున్నాను అండ్ ఈ రెండు అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ చదవాల్సిన రెండు స్లాట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి చాప్టర్స్ ఏంటంటే వాటర్ టెక్నాలజీ ఒకటి అండ్ ఎలక్ట్రో కెమిస్ట్రీ ఒకటి ఎందుకు చెప్పన ఇలా ఈ రెండు చెప్తున్నాను ఈ రెండు చదవమని ఆఫ్టర్ కెమికల్ బాండింగ్ అండ్ అటమిక్ స్ట్రక్చర్ ఈ కెమికల్ బాండింగ్ అండ్ అటమిక్ స్ట్రక్చర్ నుండి సిక్స్ మార్క్స్ వస్తాయి రెండు కంబైన్డ్ గా సిక్స్ మార్క్స్ వస్తాయి ఆటమిక్ స్ట్రక్చర్ నుండి ఫోర్ మార్క్స్ కెమికల్ బాండింగ్ నుండి టూ మార్క్స్ అండ్ వాటర్ టెక్నాలజీ నుండి త్రీ మార్క్స్ ఎలక్ట్రో కెమిస్ట్రీ నుండి త్రీ టు ఫోర్ మార్క్స్ వస్తాయి సో హైయెస్ట్ వేటేజ్ కవర్డ్ యూనిట్స్ కాబట్టి ఇవి చెప్పా ఇవి కూడా అయిపోతే ఇవి కూడా అయిపోతే సొల్యూషన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది ఆ సొల్యూషన్స్ అనే చాప్టర్ నుండి మీరు ఏం చేయాలంటే ప్రాబ్లమ్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి నో మోర్ తీరీ క్వశ్చన్స్ అండ్ అలానే ఇంకా ఏంటి అంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్ అని చెప్పి ఉంటుంది ఆర్ ఎన్విరాన్మెంటల్ కెమిస్ట్రీ వాట్ ఎవర్ యూ కాల్డ్ దీని నుండి కూడా మీకు ఒక టూ మార్క్స్ వస్తుంది ఇది కూడా చదవడానికి ట్రై చేయండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇవి కంప్లీట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఆటమిక్ స్ట్రక్చర్ కెమికల్ బాండింగ్ వాటర్ టెక్నాలజీ అండ్ ఎలక్ట్రో కెమిస్ట్రీ ఇంకా టైం మిగిలి ఉంటే సొల్యూషన్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ కెమిస్ట్రీ చదువుకోండి సో మీకు ఇక్కడ నుండే ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ ప్లస్ టూ సిక్స్ అండ్ ఫోర్ ఇక్కడ త్రీ ప్లస్ త్రీ సిక్స్ ట్వెల్వ్ మార్క్స్ అండ్ సొల్యూషన్ నుండి ఒక త్రీ మార్క్స్ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్ నుండి ఒక టూ మార్క్స్ అంటే సెవెంటీన్ మార్క్స్ సిలబస్ ని మీరు కవర్ చేసే వాళ్ళు అవుతారు రిమైనింగ్ బిట్స్ అన్ని కూడా రిమైనింగ్ సొల్యూషన్ రిమైనింగ్ ఏమేమి ఉన్నాయంటే కరోజన్ ఉంటుంది యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ ఉంటుంది అండ్ తెలంగాణ వాళ్ళు కాదు కాబట్టి ఏపీ వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నాను కాబట్టి పర్టికులర్ గా ఈ వీడియోని మీకు ఏం చేయాలంటే యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ ఆరెల్స్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ తర్వాత ఇంకా మిగిలిన ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో మీరు ఇంకా ఏం చేయాలంటే బోత్ ఏపీ గాని టిఎస్ గాని ఇది ఈ వీడియో నేను ప్లాన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఏపీ వాళ్ళకి మాత్రమే చెప్తే టీఎస్ వాళ్ళు కూడా అడుగుతారు కాబట్టి ఇది బోత్ ఏపీ అండ్ టీఎస్ కి రెండింటికి ఉపయోగపడుతుంది రిమైనింగ్ కరోజన్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ ఫ్యూయల్స్ అండ్ మెటలర్జీ ఎవరికైతే టీఎస్ ఉందో వాళ్ళకి అండ్ రిమైనింగ్ చాప్టర్స్ అన్ని కూడా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ నుండి వచ్చిన బిట్స్ ని సాల్వ్ చేసుకోండి రిమైనింగ్ లెఫ్ట్ ఓవర్ మినిట్స్ లో సరిపోతుంది ఓకే ఇది కెమిస్ట్రీకి సంబంధించింది అండ్ కెమిస్ట్రీకి మనం యాక్చువల్ గా ఫిఫ్టీన్ డేస్ లెఫ్ట్ ఉన్నాయి అని అనుకుంటే ఎగ్జామినేషన్స్ ఇంకా కెమిస్ట్రీకి యూ క్యాన్ గివ్ అ త్రీ డేస్ ఆఫ్ టైం ఓకే త్రీ డేస్ ఆఫ్ టైం పక్క ఇవ్వండి ఎందుకంటే కెమిస్ట్రీ స్కోరింగ్ సబ్జెక్ట్ త్రీ డేస్ లో నేను చెప్పిన కాన్సెప్ట్స్ అన్ని ఫస్ట్ డే లో అటమిక్ స్ట్రక్చర్
పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ వెరీ వెరీ ఈజీ టూ మార్క్స్ క్యారీ చేస్తుంది అండ్ అలానే ఈ రెండు అయిపోయిన తర్వాత ఈ రెండు అయిపోయిన తర్వాత డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ విచ్ విల్ క్యారీ అప్ టు సిక్స్ టు ఎయిట్ మార్క్స్ ఫర్ బోత్ టీచర్స్ అండ్ ఎపి స్టూడెంట్స్ ఇది కూడా అయిపోయిన తర్వాత ఇది కూడా అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేయాలంటే కొనిక్ సెక్షన్స్ అని చెప్పి మీకు ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది కొనిక్ సెక్షన్స్ అండ్ సర్కిల్స్ ఈ రెండు నుండి ఏపి వాళ్ళకైతే సర్కిల్స్ నుండి త్రీ మార్క్స్ కొనిక్ సెక్షన్స్ నుండి త్రీ మార్క్స్ అడుగుతాడు టీఎస్ వాళ్ళకి సర్కిల్స్ నుండి ఎక్కువ ఉంటాయని అనుకుంటున్నా మీరు ఒకసారి మీ కరికులం ఐ మీన్ మీ సిలబస్ చూసుకోండి దీని నుండి కూడా సర్కిల్స్ అండ్ కొనిక్ సెక్షన్స్ కంపారిటివ్లీ సిక్స్ ఫైవ్ టు సిక్స్ మార్క్స్ ఇస్తాడు అండ్ ఈ కొనిక్ సెక్షన్ సర్కిల్స్ నుండి ఏం చేయాలంటే కొనిక్ సెక్షన్స్ లో పెరాబోలా హైపర్ బోలా ఎలిప్స్ ఉందా ఈ మూడిటికి సంబంధించి ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి ఆ ప్రాపర్టీస్ చూసుకోండి వాటి నుండే క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు సర్కిల్స్ ఉందా సర్కిల్స్ లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ మోడల్స్ ఉంటాయి రేడియస్ ఫైన్ చేయడం సెంటర్ ని ఫైన్ చేయడం సెంటర్ అనేది హెచ్ కామా కే దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఫైన్ చేయడం సెంటర్ అనేది ఆరిజిన్ ఉన్నప్పుడు ఎలా అనేది మీకు ఎలాగ తెలుసు సెంటర్ అనేది హెచ్ కామా కే దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఎలా రేడియస్ ని ఫైన్ చేయాలని చెప్పి క్వశ్చన్ అడుగుతూ ఉంటాడు అండ్ సెంటర్ నుండి మనకి ఆ టూ ఎన్ పాయింట్స్ ఇస్తాడు డయామీటర్ కనుక్కోమని చెప్పి అడుగుతూ ఉంటాడు సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్ని సర్కిల్స్ నుండి మీరు కవర్ చేసుకోండి ఫస్ట్ మ్యాట్రిసెస్ మ్యాండేటరీ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ కొనిక్ సెక్షన్స్ అండ్ సర్కిల్స్ ఇవి కూడా కంప్లీట్ అయిపోయాయి ఇవి కూడా కంప్లీట్ అయిపోయాయి అనుకున్న వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే ఇవి కూడా కంప్లీట్ అయిపోయాయి అనుకున్న వాళ్ళు యూ కెన్ గో అప్ టు డిఫరెన్షియేషన్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ బేసిక్స్ ఈ ఉన్న టైంలోని డిఫరెన్షియేషన్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ బేసిక్స్ మాత్రమే చూడండి బేసిక్స్ అంటే ఎక్కడ చూడాలంటే మీరు మీ మ్యాథ్స్ టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేస్తే డిప్లొమాకు సంబంధించింది దాంట్లో క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కదా ఆ క్వశ్చన్స్ లోని ప్రతి మోడల్ ప్రిపేర్ అవ్వండి ఫర్ సపోజ్ చూద్దాం డిఫరెన్షియేషన్ వచ్చేసినప్పటికీ యూలర్స్ యూలర్స్ మెథడ్ ఉంటుంది తర్వాత పారామెట్రిక్ డిఫరెన్షియేషన్ ఉంటుంది పారామెట్రిక్ డిఫరెన్షియేషన్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే పారామెట్రిక్ డిఫరెన్షియేషన్ తర్వాత లాగర్థమిక్ డిఫరెన్షియేషన్ ఉంటుంది తర్వాత లాగర్థమిక్ డిఫరెన్షియేషన్ ఉంటుంది తర్వాత ఇంకా డిఫరెన్షియేషన్ లో కాన్సెప్ట్స్ ఏంటి అంటే ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎ ఫంక్షన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎ ఫంక్షన్ డిఫరెన్షియేషన్ అంటే ఒక ఫంక్షన్ లో ఇంకొక ఫంక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు డిఫరెన్షియేషన్ ఎలా చేయాలి ఫర్ సపోజ్ మీకు ఎగ్జాంపుల్ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ లాగ్ ఆఫ్ సైన్ లాగ్ ఎక్స్ ఇలా అడుగుతూ ఉంటాడు అప్పుడు మీరు ఎలా డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి అదంటే ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎ ఫంక్షన్ కాన్సెప్ట్ యూస్ చేస్తూ చేయాలి అండ్ అలానే యూ బై వి రూల్ యూస్ చేస్తూ అంటే రెండు ఫంక్షన్ యూ బి రూల్ ఉన్నప్పుడు యూ వి రూల్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి అండ్ అలానే ఇవి ఇంటి బేసిక్ డిఫరెన్షియేషన్ కాన్సెప్ట్స్ ఇవి ప్రిపేర్ అవ్వండి అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ బేసిక్స్ వచ్చేస్తున్నప్పటికీ ఇంటిగ్రేషన్ బేసిక్స్ వచ్చేసినప్పటికీ బెర్నాలిస్ రూల్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బెర్నాలిస్ రూల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ బై సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్స్ అని చెప్పి మనకు ఉంటాయి ఇంటిగ్రేషన్ బై సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్స్ అవి కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ అలానే డైరెక్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఏమంటారు డైరెక్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ సాల్వింగ్ అంటే జస్ట్ ఫార్ములా బేస్డ్ ఇంటిగ్రల్ ఈ పవర్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ సీకెండ్ ఎక్స్ అలా క్వశ్చన్స్ ఏమైనా డైరెక్ట్ గా అడిగేవి అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ మెథడ్ ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ మెథడ్ అంటే ఏమీ లేదు ఇక్కడ చూడండి సో ఇంటిగ్రల్ జీరో టు వన్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ డివైడెడ్ బై x plus 1 into x plus 2 normal ga partial fraction chestar telusu kada first first type partial fraction method chesesi integration apply chestaru ilanti methods untai so ivanni kuda integration avanni follow avali aa tarvata inka time left unte maatrame maatrame vellandi trigonometry loni important properties ivi kuda previous year question papers nundi chusukondi okay na first meeku maths ki any days spend cheyalante chemistry ki 3 days spend chestunnar kada maths ki any days spend cheyalante 4 days of time maatrame maths ki spend cheyali ఉన్న ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో ఫోర్ డేస్ ఆఫ్ టైమ్ లో కూడా మీరు ఎలా అలౌట్ చేసుకోవాలంటే టైమ్ ని ఇది ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కాబట్టి ఐ మీన్ ఈ ఫోర్ డేస్ ని కూడా డే వన్ దేనికి ఇవ్వాలంటే మ్యాట్రిసెస్ కి పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ కి ఇవ్వాలి డే టూ దేనికి ఇవ్వాలంటే కంప్లీట్లీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ అండ్ అలానే టైం ఉన్నట్టయితే నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన ట్రిగ్నోమెట్రిక్ నుండి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ చూడండి అండ్ డే త్రీ కి డిఫరెన్షియేషన్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ కాన్సెప్ట్స్ డే ఫోర్ కి సర్కిల్స్ కొనిక
important and repeated models evaithe unnayo theory questions gaani problematic gaani prepare avandi remaining 7 days kuda 7 days kuda core subjects meda spend cheyandi enta remaining 7 days kuda Core subjects में spend चाहेंगे। Core subjects चंटे अलाउ उन्नत हैं एंटे मेरे को choose तुमने। For suppose you are related to computer engineering अनकुन्ना और civil engineering अनकुन्ना। Core अने दी hundred marks कुन्त तुमने। Hundred marks लो पक्का three years diploma ले एम चंदु कुन्ना रा subjects अन्य उन्नत है कदा। For suppose मेरे hundred marks core लो नी eight subjects उन्नाय अनकुन्ना। Eight subjects उन्नाय अनकुन्ना। लेदा seven subjects है उन्नाय अनकुन्ना। ओकोक्का day ओकोक्का subject किन्ना मेरे split chase कोली। ओकोक्का day ओकोक्का subject किन्ना मेरो split chase कोली। लेदा मेरे को core गनका core गनका वोच्चू अन कुंटे five days मात्र में इच्छी या five days लो core नी previous question पापस निंचो चिन्ह भी and multiple choice questions तो prepare अन चाहिए अंडे five days लो नी चादू दा मंटे कोतर अतु five days चादा वा core अतु only previous year question पापस आ question पापस साल चेसी बाट लो ना logics नी गुद पेट कॉल ओके ना don't read. If you put theory in, you can do it. Okay? These five days. And remaining five days score. If you put five days score, you can do it. How many days do you do it? Five days score. Four days are mathematics. Three days are chemistry. That means five plus four, nine plus three, twelve days. Twelve days, right? And one day, physics. That means thirteen days. Remaining exam. For suppose, you have to do the examination. For suppose, you have to do the examination 22nd. No. No. TS वाला की, AP वाला कहते 20 सेकेंड, TS वाला कहते मी रेस्पेक्टिव डेट्स लो मी छुड़ाने दे, सो ये 20 सेकेंड और इनका फर्स्ट अपोस्ट TS वाल को को 15 नन कुंटे, ना डेट तेली सरिगा TS वाला दे उसे चूज़ करने 15 नन कुंटे, 20 ये तलो पु ने इन छेपे ने ये पैटर्न 13 डेज़ आई पाले, 20 एंड 20 फर्स्ट डेट्स लो टू डेज की रिवीजन किंदे इवाल आ रिवीजन लो मेर ऑलरेडी छत्वीन क्वेश्चंस मात्र में छत्वाले अधे टीएस वाल लगाने कुंटे फिफ्टीन्थ नो कोवेल में एग्जाम आने कुंटे थर्टीन्थ लो पन्नी कवर ही पॉली थर्टीन्थ एंड फोर्टीन्थ टू डेज ऑलरेडी छत्वीन वाटी की रिवीजन है वन्डी रिवीजन लो कोड़ा � that was the actual preparation is. If you prepare for 15 days, exact me marks are 90 plus out of 200 high scope or 80 plus. According to your branch, 90 plus your rank will be less than 500. Okay? That was my wish and all the very best for all the AP and TS aspirants. ये सेट एवरेज़ इतने प्रिपेयर आवालन कुंटन ना रो मंच मंच जाए मंच सीट लो आवाली मेरे को मंच कॉलेज़ असलो आवाली ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स इनका मेरे कहे में ना मंच मंच इस सजेशंस को समे लैंड वीडियोस का आवाली फर्दर गाने दी नन्नो मेरे अप्रोच आवाज़ चु थैंक यू थैंक यू बाय बाय